Buen día, Fernando. Buen día, Fabián. Buen día a, la, a los televidentes y a la teleaudiencia. Si sí, tomamos conocimiento a primera hora de la mañana, nosotros tenemos un, un equipo apostado en el sector de la Ruta 83. Eh, son 43 kilómetros aproximadamente que realizamos el, la conservación de esa ruta y tomamos la, la información del maquinista de Oscar Soria que está trabajando en el lugar y también del mismo comisionado de Carlos eh, Almazán. Obviamente lo que nos transmiten es eh, que el, el camión particular, que estaba haciendo algún trabajo de traslado de forma particular, se habría quedado sin combustible y eso hizo que al trepar la pendiente le chupara aire, me imagino. Así que, bueno, ahí de manera inmediata dispusimos una camioneta con personal para abastecerlo con combustible eh, de, de este distrito para al menos poder sacarlo de de la calzada y que obviamente no obstaculice más el tránsito, ese era un poco el objetivo. Ibarra, quedó en una posición muy compleja porque es la trepada larga que hay pasando por Villegas, donde no queda paso para el resto de los vehículos, por lo que todo lo que es el manso está incomunicado, y un camión de gran porte, ¿cómo van a hacer para retirarlo? No, bueno, tenemos eh, la, los equipos viales que van a estar ahí eh, secundando en caso que haga falta, pero la primera información, y que con esto se resolvería, es abastecerlo con combustible y ahí aparentemente el camión ya seguiría su, su camino, no sería demasiado complicado. Si sí, hasta el momento eh, tenemos esta problemática que es el corte de la ruta y con todo lo que esto genera, porque bueno el manso eh, empieza a tener ya mucha circulación, mucho movimiento, ya que estamos en vísperas de una temporada nueva, eh, ya empieza el, todas las empresas de rafting, más la misma población. Eh, así que bueno, eh, estamos ya a punto de resolverlo, me van a comunicar en breve seguramente, porque ya debe estar el, el personal de vialidad trabajando para liberar la ruta. Se, debe ser un camionero de alguna otra zona del país, porque meterse a una ruta como el Manso sin conocer y sin combustible no es muy habitual. Seguramente que sí. Eh, claramente no es una ruta para transitar con ese tipo de, de, de camiones, con gran porte y una longitud de, que supera seguramente los 18 metros. Eh, una ruta trabada por sectores que es angosta y con pendientes que superan eh, más de 25 grados. Y bueno, esto con carga se dificulta más aún y si no tenés combustible, peor todavía. ¿Se por lo menos?